Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Lu. En esta ocasión te enseño cómo hacer esta bellísima ovejita Lu. Los materiales que estoy ocupando para su elaboración son gancho de 4 milímetros, hilo en color beige y blanco de 4 milímetros de espesor, un poco de relleno, ojos sintéticos de 15 milímetros, tijeras, aguja y silicón. Recuerda quedarte hasta el final del video para que no te pierdas ninguno de los detalles de su elaboración. Vamos a iniciar con la elaboración del cuerpo. Realiza un círculo mágico, ajustalo con una cadenita. Ya que lo tienes listo, en su interior vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajusta bien. Para las siguientes vueltas hay que apoyarnos con un marcador, este que sea el de tu preferencia. A mí me encanta utilizar este pedacito de hilo porque como vamos a trabajar en forma de caracol es muy fácil llevar la cuenta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a trabajar en el bucle trasero o en el centro de la cadena. Es decir, no vas a insertar tu gancho como usualmente lo hacemos por debajo de la cadenita, sino más bien vas a insertar tu gancho en el centro o en el bucle trasero. Y así vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, es decir, dos puntos juntos. Voy en 2, 4, 6, 8. 10 puntos y 12 puntos colocamos el hilo hacia atrás recuerda en todas las vueltas que van a continuar vamos a trabajar en el buque trasero y para la vuelta número 3 trabajamos un punto un aumento llevamos 3 puntos repetimos un punto un aumento 6 puntos, 1 punto, 1 aumento, 9 puntos, 1 punto, 1 aumento, 12 puntos, 1 punto, 1 aumento, 15 puntos, 1 punto, un aumento 18 puntos ahora de la vuelta 4 a la vuelta 8 vamos a conservar esos 18 puntos haciendo un total de 72 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 puntos bajos. Recuerda, conservamos los 18 puntos de la vuelta 4 a la vuelta 8. Y ahora vamos a estar trabajando en la vuelta 9, 2 puntos, 1 aumento. 1, 2 puntos, 1 aumento. Llevo 4 puntos. 1 punto, 2 puntos. Un aumento, llevo 8 puntos, un punto, dos puntos, un aumento, llevo 12 puntos, un punto, dos puntos, un aumento, 
llevo 16 puntos. Un punto, dos puntos, un aumento, llevo 20 puntos, un punto, dos puntos, un aumento, 24 puntos. Paso un hilito hacia atrás. Vamos muy bien. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 10 a la vuelta 13 conservando los 24 puntos de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer un total de 72 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 puntos. Pasamos nuestro hilito hacia adelante. Para la vuelta número 14 vamos a trabajar dos puntos, una disminución. Esto es para empezar a dar forma al cuerpo. Entonces, dos puntos, una disminución. Un punto, dos puntos, una disminución, llevo tres puntos, repetimos, uno, dos, una disminución, seis puntos, un punto, Dos puntos, una disminución, nueve puntos, uno, dos, una disminución, doce puntos, un punto, dos puntos, una disminución. 15 puntos, 1, 2 puntos, una disminución. Hasta aquí tienes que tener un total de 18 puntos. Para la vuelta número 15 continuamos con las disminuciones y ahora vamos a hacer un punto, una disminución. Entonces, un punto, una disminución. Llevamos dos puntos, un punto, una disminución, cuatro puntos, un punto, una disminución, seis puntos, un punto, una disminución, ocho puntos, un punto, una disminución, 10 puntos, un punto, una disminución, 12 puntos. Realizamos un punto deslizado, jalamos y cortamos nuestro hilo. Vamos a aprovechar para rellenar. Aquí voy introduciendo el relleno de manera envolvente, es decir, que no te quede apretado ni tiesa la forma del cuerpo. Te debe de quedar suave, pero con forma.
Ya que tiene bonita forma, la vamos a reservar para iniciar con la elaboración de las papas. Recuerda, tienes que hacer un total de cuatro. Iniciamos en un círculo mágico, ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Jalamos nuestro hilo para apretar. De la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a conservar los 8 puntos de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer un total de 24 puntos. Recuerda trabajar abajo de la cadena en forma tradicional. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 puntos para la vuelta número 5 vamos a estar trabajando una disminución 2 puntos llega un punto 2 3 puntos una disminución 4 puntos 2 puntos 5 y 6 puntos para darle forma a lo que son las patitas vamos a colocar un poco de relleno en las tres primeras filas procura que este relleno quede bien apretadito y bien ajustado solamente en las tres primeras líneas entonces con ayuda de un gancho aprieta bien para darle la forma Recuerda solamente hasta la fila número 3. De la vuelta 6 a la vuelta 9 vamos a conservar los 6 puntos de la vuelta anterior, es decir, vamos a hacer un total de 18 puntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Para cerrarla vamos a tomar dos hebritas más, introduciendo el gancho así como lo hice yo y deslizas tu hilo. Adicional le hacemos un punto deslizado. Jala y corta el hilo. Recuerda que este hilo nos va a servir para coser al cuerpo. Realizamos tres piezas más para tener un total de cuatro. Las vamos a reservar por aquí y vamos a empezar con la elaboración de la cabeza. En un círculo mágico realiza seis puntos bajos. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, jala. Para la vuelta número 2 vamos a trabajar de manera tradicional realizando un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, es decir, dos puntos juntos. Mi primer aumento llevo dos puntos, cuatro puntos, seis puntos, ocho puntos, diez puntos, doce puntos. Vamos a jalar el hilo de la parte central para que quede bien apretado, no quede ningún orificio en la parte central. Y ahora para la vuelta número 3 coloca un marcador. En esta vuelta vamos a estar trabajando un punto, un aumento, un punto, un aumento. Llevamos tres puntos, volvemos a repetir, un punto un aumento, llevamos seis puntos, un punto, un aumento, llevamos nueve puntos, un punto, un aumento, doce puntos, un punto, un aumento, quince puntos, un punto, un aumento, 18 puntos de la vuelta 4 a la vuelta 8 vamos a conservar los 18 puntos de la vuelta anterior es decir vamos a hacer un total de 72 puntos empezamos 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 puntos. Recuerda, trabajamos de la vuelta 4 a la vuelta 8, los 18 puntos, haciendo un total de 72. Vamos a empezar a darle forma a lo que es la cabecita, entonces vamos a empezar con las disminuciones. Voy a realizar dos puntos, una disminución. Uno, dos puntos, una disminución, tengo tres puntos, un punto, dos puntos una disminución seis puntos un punto dos puntos una disminución tengo nueve puntos un punto dos puntos una disminución tengo 12 puntos, un punto y dos puntos, con lo cual hago un total de 14 puntos. Para la vuelta número 10 vamos a conservar los 14 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Hasta aquí ya tenemos lo que es la forma de la cara. A partir de esta vuelta vamos a trabajar en el bucle trasero o en el centro de la cadena para formar lo que es su cabeza. 
y de la vuelta 11 a la vuelta 14 vamos a conservar los 14 puntos haciendo un total de 42 puntos 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 41 y 42 puntos pasamos nuestro marcador hacia atrás ahora para darle forma a lo que es su cabecita vamos a empezar con lo que son las disminuciones y en la vuelta 14 vamos a estar trabajando un punto una disminución entonces un punto una disminución llevo dos puntos repetimos un punto una disminución ya tenemos cuatro puntos un punto una disminución seis puntos un punto una disminución ocho puntos ahora te tienen que sobrar dos puntos uno y dos puntos haciendo un total de diez puntos Ahora vamos a quitar el marcador y para darle forma a lo que es carita ya vamos a empezar a rellenar. Recuerda, debe de ser en forma envolvente, no acumules demasiado relleno para que te quede suave. Ahora vamos a realizar cuatro reducciones o disminuciones. Recuerda, tenemos 10 puntos. Y en esta ocasión voy a introducir mi gancho en el centro de la cadena tomando dos puntos. Esto es para que me siga quedando el caminito. Y realizo mi punto normal. Vuelvo a repetir. Recuerda introducir el gancho en el centro de la cadena, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Segunda disminución. Recuerda que estoy introduciendo el gancho en el centro de la cadena en ambos puntos para que me siga quedando el caminito que voy a necesitar para su pelaje. Estoy con la última disminución. Jalamos la hebra y cortamos. Y para darle un poco más de forma a lo que es la cabeza, introduce un poquito más de relleno. Apóyate con tu gancho para que lo puedas distribuir bien. Recuerda que debe de quedar suavecito, no debe de quedar tieso ni duro. Así que vete apoyando con el gancho para que vayas distribuyendo bien el relleno. Recuerda debe de quedar suavecito si ves que le falta un poco más de relleno porque en la parte superior todavía se siente un hueco o está flojo colócale un poquito más siempre tratando de que esté bien acomodadito el relleno para que no pierda su forma ni textura ya que tenemos listo nuestro rellenito ahora sí vas a colocar una aguja en la hebra sobrante y vas a ir pasándola en la cadenita de atrás o en el bucle trasero con los puntos restantes cuando hayas pasado por todos los puntos sobrantes jala bien la hebra para que cierre el orificio 
Después perdemos la hebra sobrante por un costado pasándola varias veces haciendo puntitos suavecitos para ir perdiendo la hebra. Cortamos la hebra sobrante, ya tenemos la carita, ahora lo que vamos a hacer son las orejitas para que empecemos a darle forma a la cabecita. Vamos a empezar realizando 6 puntos bajos en un círculo mágico. Este se aprieta con una cadenita, la cual no se cuenta. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajustamos. Realiza una cadenita. Ahora vamos a insertar el gancho en el siguiente punto y realizamos 6 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realiza 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Sellamos con un último punto deslizado, jalamos cebra y cortamos. Recuerda que tienes que elaborar dos piezas exactamente iguales y una vez que la tienes lista, lo que vamos a hacer es ponerle unas puntaditas en color café para realzar el centro o el interior de la orejita. Estas son unas puntaditas muy sencillas. Primero vas a introducir tu aguja en la parte inferior. Alargamos la puntada hasta la parte superior, en el camino vas a ir introduciendo la aguja haciendo puntaditas pequeñas para que esa puntada quede firme, realiza el mismo procedimiento unas tres veces, con eso será suficiente para darle esa sombra a lo que es la orejita. Ya que está formada lo que es la sombra de la oreja en la parte superior, realiza una puntada pequeña y trata de que sea lo más discreta posible para que no se note. Y ahí haces un punto final para cortar el hilo café. Ya que tenemos listas nuestras orejitas, las vamos a coser. Estas las vas a colocar donde empieza el caminito, es decir, donde empezaste a tejer en el bucle trasero. Y entonces escoge uno de los puntos para introducir tu aguja. Acomoda bien la orejita que te quede de lado. Pasa varias veces la aguja haciendo una puntadita pequeña para que te quede firme y bien cosida. Ya que tenemos bien pegada la primera orejita, vas a contar 8 puntos de separación para colocar la siguiente orejita. Esta más o menos debe de quedarte a esta altura. Después cuenta 3 filas, 1, 2 y 3. Más o menos por aquí vas a colocar el primer ojo dejando entre ellos 2 puntos de separación, 1 y 2. Estoy utilizando unos ojos de 15 milímetros. Estos ojitos en la parte inferior debes de colocarle silicón muy caliente. Ya que tengas colocado los dos ojitos, aprieta fuertemente. Esto es para que el ojo quede lo más profundo posible y no se vean unos ojos saltones, sino más bien los ojos agarren una forma bonita pegada a la cara. Mira aquí ya se ve. Debe de quedar bien unido a lo que es el tejido. Entonces recuerda apretar muy bien y colocar silicón súper caliente para que agarre este efecto. Y para darle a los ojitos esas expresiones bonitas vamos a colocarle un poquito de hilo blanco en la parte superior. Así que introducimos en un costado la aguja. Ahora vas a colocarla exactamente a la mitad. Y la sacas en el centro. Y 
pasamos el hilo hacia atrás aquí damos una puntadita pequeña para que el hilo no se venga hacia adelante y aprovechas y sacas la aguja en el otro ojo si has jalado demasiado el hilo solamente levántalo un poco vamos a volver a hacer los mismos pasos en el otro ojo así que el primer paso es introducir la aguja a la mitad o en el otro extremo y sacarla por el centro pasar tu hilo por detrás y jalar la aguja aquí damos una puntadita pequeña para ajustar lo que es el hilo Y sacamos la aguja por un costado. Recuerda acomodar muy bien los hilitos blancos que hemos colocado. Algunas veces se apachuran cuando jalamos el hilo. Pero con la ayuda de la aguja le volvemos a dar forma y quedan súper bonitos. Recuerda esto es para darle una expresión bonita al borreguito. Igual pudo haber sido negra para acentuar más la mirada. Pero en esta ocasión quiero una mirada tierna y que se vea muy bonita. Da unas puntaditas más con el hilo sobrante y corta. Para esa boquita bonita vas a dejar dos filas de separación del ojo y donde vamos a colocar lo que es la boquita. Después introduce tu aguja. Y vamos a dar tres puntaditas. Primera puntadita. Segunda puntadita. Estas puntaditas son dejando una fila de separación. Y después en el centro damos una puntadita muy pequeña. Exactamente en el centro. Después para profundizar un poquito más su sonrisa la remarcamos. Es decir, volvemos a pasar el hilo para darle un efecto de que la boquita es más profunda. Una vez que tenemos la boquita, recuerda, vamos a sacar los hilitos por un costado y cortamos. Ha llegado el momento de colocar el pelaje para lo cual estoy utilizando este tipo de hilo que es como de algodoncito. Crea un efecto como de espumita para que quede súper apachurrable nuestra ovejita. Vamos a empezar con el cuerpo. Recuerda que tenemos un caminito y vamos a continuar tejiendo en forma de caracol. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestro gancho, tomar el hilo y asegurarlo con una cadenita. Después... Vas a jalar un poquito el hilo, no mucho, tú le vas a ir calculando. Vuelves a introducir en el mismo punto el gancho y volvemos a repetir la cadenita y jalar un poco. Y nuevamente vas a pasarte al otro punto y vas a hacer exactamente lo mismo. Por cada punto vas a hacer dos cadenitas jalando, una y dos. En cada uno de los puntos lo debes de trabajar con la misma intensidad, es decir, trabajamos la cadenita, jalamos, debe de ser del mismo tamaño para que cree un efecto esponjosito y ya como vayas avanzando se vea del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí con las vueltas que ya llevo se puede apreciar cómo el pelaje da el efecto de que el cuerpo es más grande. Entre más grande es el visito o el espacio que dejes, más esponjosito va a ser eso depende del tamaño del muñeco que estés creando esto también se puede hacer para lo que es el cabello queda súper bonito y súper padre y es súper fácil de hacer mira ya casi estamos terminando lo que es el cuerpo aquí ya se ve claramente como el cuerpo da una apariencia de que es más grande pero cuando tú lo tocas queda súper pachoncito y acariciable ya estamos en los últimos puntos aquí es súper importante que cuando llegues al final 
des prolongado el chinito y jales el hilo más o menos por aquí y cortamos Pues ya tenemos lo que es nuestro cuerpo, mira ha quedado súper bonito, te decía que quedaba súper esponjosito, por eso es súper importante que no quede relleno al tope, sino más bien quede suavecito. He dejado este orificio para cerrarlo hasta el final para poder trabajar bien con todos los risitos, entonces vas a tomar hilo color café y vas a cerrar este orificio solamente tomando los puntos que están en la orilla. Entonces solamente se trata de ir introduciendo la aguja por todos los puntos que ya tenemos marcaditos y al final solamente le jalamos con fuerza para cerrar este orificio. ¿Por qué no cerré este orificio al inicio? Lo que pasa que si está súper apretado no puedo trabajar todos los chinitos, quedan unos puntitos sin trabajar y de esta forma queda completamente abarcado todo el cuerpo y no queda ningún orificio que es el efecto que queremos dar que nuestra ovejita quede completamente llena de lanita aquí hay que darle algunos puntitos de remate para que queden bien apretaditos ya nada más para garantizar que quede bien cerrado Cortamos el hilo y ya tenemos listo lo que es nuestro cuerpo. Como puedes ver ha crecido pero a la vez ha quedado esponjosito y estamos listos para colocar lo que es su cabecita. Para la parte de la cabeza vas a introducir tu gancho en uno de los puntos que están marcados. Esta línea se encuentra definida en donde están las orejitas. Después continuamos con nuestro puntito que es una cadenita. Jalamos, repetimos, una cadenita y jalamos. Volvemos a repetir, una cadenita y jalamos. Aquí es súper importante que cuando jalemos nuestro hilo nos vaya quedando del mismo tamaño. Esto significa que debe de quedar parejito para que el efecto sea aún mayor. Como puedes notar, esta puntadita lo que va a hacer es un efecto de que nuestra ovejita es más grande. Pero a la vez cada que la agarren va a estar apachurrable y muy, muy suavecita. Aquí una pregunta interesante. ¿Qué pasa si quiero hacer la puntadita con otro tipo de hilo? La textura no va a ser la misma. Dependiendo del hilo te va a quedar tieso y no va a tomar esa forma suavecita que nosotros buscamos. Entonces procura que sea un hilo que sea a tercio pelado. De otra forma el efecto no va a ser lo mismo y no vas a obtener los mismos resultados. Terminado con todo el pelaje, jala el hilo y corta. Pues ya tenemos lista nuestra cabecita, ha quedado súper bonita, le ha dado un efecto súper padre lo que es el pelaje. Mira nada más qué bonita ha quedado nuestra cabecita y ya estamos listos para continuar con lo que es la unión. Si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Vamos a empezar con la unión de las partes, aquí es súper importante que pongas hilo color café y que vayas abriendo caminito para hacer la unión. Entonces introducimos la aguja, la primer puntada la voy a unir con un nudo para que quede bien ajustado. Una vez que tienes bien apretado ese nudo vamos a colocar la cabecita, aquí las puntaditas las vas a ir haciendo abriendo el pelaje. La aguja debe de introducirse en la cabeza, es decir, en lo que está tejido en color beige. Vamos a ir girando para coser, para que te dé la oportunidad de abrir e introducir la aguja y dar el siguiente punto. Volvemos a repetir buscando el caminito en hilo color café para lo que son las puntadas. Recuerda todas las puntadas deben de hacerse en el cuerpo, no en el pelaje. Esto es para que quede bien asegurada la cabecita. Entonces abre el pelaje y una vez que encuentres la piel, 
ahí es donde das la puntada. Vas a continuar cosiendo de la misma forma. Cuando llegues a la parte inferior de la carita, no cortes el hilo. Este hilo lo vamos a atravesar a un costado de los ojos. Aquí me voy a estar apoyando con una pinza. Una vez que tengo el hilo en esta posición, lo que voy a hacer es atravesar la aguja hacia el otro ojo a un puntito arriba. Ya que lo tengo listo, jalo fuertemente el hilo. Nuevamente vuelvo a atravesar la aguja. Aquí sí me voy a apoyar con la pinza para que sea más rápido y vuelvo a jalar. Repito una vez más. Realmente este pequeño truquito de pasar el hilito entre los ojos da un efecto super padre. Mira aquí lo puedes ver como lo que realza es la frente pero sin opacar el resto de la cara. Si te ha quedado hilo suficiente, pásalo a un costado del cuerpo. Da un punto de remate para que quede bien sujeto. Y ya he hecho el punto de remate, coloca en ese mismo punto lo que es el brazo. Recuerda que debes de ir abriendo el espacio para coser en el cuerpo y no en el pelaje. Por cada pieza vamos a dar entre 3 y 4 puntadas. Si te está gustando este video no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Una vez que ya tenemos bien fijo lo que es la pieza vas a hacer unos puntos de remate. y cortas vas a seguir el mismo proceso para coser las demás piezas por ejemplo aquí para el brazo tengo un dedo de separación de la oreja hacia atrás para colocar lo que es el brazo lo mismo va a ser para el segundo brazo das unas puntaditas rematas y cortas Para lo que son las piernas, estas las vas a colocar en dirección a los ojos. Recuerda, debes de abrir muy bien el pelaje para coserlas y la separación entre ellas van a ser de dos dedos. Ya que tenemos lista la ovejita, vamos a tomar una sombra en color rosita para colocarlo en sus mejillas. Vele dando toques circulares para distribuir bien todo el polvito en su cara. Dale varios toquecitos en cada uno de los lados hasta que consigas el color deseado y listo. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Recuerda, imagina, crea y diseña todo el tiempo.